iPhone 十三系列的发布，在变化上给我们并没有太多惊喜，唯一让用户好评的是加量不加价，尤其是全系一百二十八 GB 容量的起步。至于苹果继续使用刘海 Face ID 解决方案，这并没有什么值得期待的，仅是缩小了刘海缺口。屏幕屏占比更高了一些而已。与其说是小的升级，不如说今年的小变动是在为明年 iPhone 十四系列别大招。当前新的透露表明，其中来自彭博社人士称，明年苹果会移除 mini 型号，并且进行重新设计 Pro 系列。首先，明年的 iPhone 十四系列拥有两款相同大小号，共四款机型。iPhone 十四 Max 因具有 Pro Max 型号相同的六点七英寸屏幕 ，Pro 型号的六点一英寸则与 iPhone 十四相同。这四款产品，它们可能会使用相同的 OLED 面板，预计都会使用一百二十赫兹刷新率，但预计具有支持 LTPO 自适应刷新率技术的，这仅仅还只是有 Pro 两款机型支持。当前泄露消息虽然是这样说的，但该消息还没有被进一步证实。依照爆料 ，iPhone 十四 Pro 两款型号还会使用更先进的屏下 Face ID 技术，屏幕面板上呈现挖孔屏，在下方则放置更为精密的传感器。苹果可能现在已经在测试，但该技术相对来说更难也更复杂。谈论起 Face ID， 该技术苹果已经使用了很多年，但它仍然是当今最可靠的解锁方案。这也成为 iPhone X 到 iPhone 十三系列采用刘海屏坚持不变的主要原因。因此，苹果下一个计划就是研发更精密的传感器组件。由于 Face ID 对准确度要求很高，因此传感器的体积缩小是非常困难的。所以说，最终苹果在明年如果未能正常研发出屏下 Face ID 或不够完美，那么下一代还是会使用的是刘海屏。而郭明池认为，苹果可能会在二零二三年推出屏下 Face ID 解决方案。至于苹果的屏下指纹解锁，今年我们仍然没有在 iPhone 十三系列上看到。众所周知，苹果是一个追求完美的公司。尽管该公司拥有屏下指纹识别专利，但还没有准备好使用它。考虑到苹果严格的要求及品控，所以 iPhone 十四系列或许有希望使用。此外，直到明年 iPhone 十四系列还会有一个变化，苹果可能要提升镜头传感器像素尺寸，从而放弃祖传的十二 MP 像素。在新的 iPhone 中，主镜头有望获得一个四十八 MP 像素传感器。它可以输出更大的图像尺寸和拍摄更高规格的视频。郭明池预计，二零二二年的 iPhone 十四系列将在八 K 视频录制方面取得突破。传闻中的潜望式镜头，苹果将在二零二三年引入，而且可能只会发生在 Pro 系列机型上。以上就是今天全部内容。喜欢我们的节目，请评论和点赞哟。